Рушевському призначили висилку до Симбірська. Марія Сильвестрівна з Катросою вирушили в дорогу майже одразу за ним. Катросин запис у щоденнику. Я була ще від кору слаба, лише тиждень, як вийшла з ліжка. Але той страх і те почуття безборонності, що навис був на нас за три останні місяці, і те бажання бути разом якнайскоріше, не відлучатися від татуся, якесь трохи величне бажання помогти і боронити його, пігнало нас в дорогу. Життя в Симбірську було важким. Відсутність умов для роботи, матеріальна скрута, незвичний клімат. З вересня 2015 року Грушевських переводять до Казані. Не знаю, чи знаєте ви Казань. Клімат нездоровий, не домагає. Хоруємо. А ще через рік Грушевських переводять до Москви. Михайло Сергійович сідає дописувати восьмий том історії України Руси. Втім, Катруся продовжувала хворіти. Ліки роздобути було просто неможливо. Грушевський переконує дружину і дочку виїхати з Москви. І в грудні 1916 року вони переїжджають до Києва. А сам залишається у Москві під гласним надзором поліції. Так минуло майже два з половиною роки заслання і незгод. Перша світова війна закінчилася для Росії повним крахом. Зимою 1917 року у Петрограді сталася лютнева революція. 2 березня Микола II зрікся трону. Наступного дня його брат – Михаїл. Влада перейшла до рук тимчасового уряду. З України Грушевському посипалися телеграми. Терміново кликали до Києва. В дорозі до Києва трапилося нещастя. У сусідньому купе зайнялася пожежа. Грушевський встиг прихопити лише верхній одяг. Поїзд спізнився до Києва на півдоби. І у другій ночі Михайло Сергійович – Тьопа від вокзалу до Панківської. Та найстрашніше – полум'я знищило колекцію стародруків і майже завершений рукопис історії України Руси часів Богдана Хмельницького. Повернувшись з Москви, трохи оклигавши, але все ще застуджений, Михайло Сергійович поспішав до українського клубу. У залі клубу усі разом розмовляли, гуманіли і раптом наче за командою стихли. Людмила Старицька-Черняхівська вимовила історичну фразу. «Пані і панове, нарешті до нас прибув наш вельми шановний Михайло Сергійович. Ми майже в повному складі». На 19 березня 1917 року в неділю у Києві було оголошено маніфестацію – Свято Свободи. День видався на славу. Пішки йшли до Володимирського собору через ботанічний сад. Люди заполонили Бібіківський бульвар і вулицю Володимирську біля університету. Весь Київ виступив. Одні в процесіях, інші на них дивитись. Колони маніфестантів були прикрашені жовто-блакитними прапорами. Близько трьохсот хоругов з національними символами, зображеннями Шевченка, архістратига Михаїла вистроїлися в ряд. Грали оркестри, а люди співали «Ще не вмерла Україна». Колони йшли по вулиці Володимирській, далі Фундуклеївською, на Хрещатик, до будинку Київської міської думи. Тут, до слова, запросили голову Центральної ради Грушевського. Молодь занесла його на балкон на руках. Браття українці, пали з нас кайдани, наложені царською деспотією. Ми можемо наново піднести прапор наших великих предків. Присягнімо усю велику хвилю всі, як один муж, всім стати на одне діло і не спочити, і рук не опустити, доки не збудуємо тої автономної, вільної України. Присягайте, браття, перед лицем народу нашого постояти за неї вірно і щиро. Народ на колінах прийняв цю присягу. З 
Стотисячна маніфестація рушила до Софійського Майдану. Там і відбулося перше українське віче. Дзвони заголи. З брами Софії Київської вийшло дохівництво. Під час молитви замучеників України, гетьмана Хмельницького, батька Тараса і всіх, хто душу поклав за віру, родину і волю України. Віруючі хрестилися, атеїсти прикладали провицю до серця. Після урочистостей Михайло Сергійович повернувся додому. На порозі відчув, як навалюється величезний тягар у томи. Безпорадно тримався за Марією Катрусю. І тільки тоді до нього по-справжньому дійшло, що він – голова Центральної Ради. Український батько, як вигукували із натовпу. На мить зробилося страшно. На Страсному тижні перед Великоднем 6-7-8 квітня було призначено проведення Всеукраїнського національного з'їзду. Він проходив у купецькому зібранні. З'їхалося люди з усієї України. Дмитро Дорошенко, один із членів Центральної Ради, згадував. З поверненням Грушевського українського руху у Києві зразу відчув досвідчену і авторитетну руку свого керівника. Ніхто у цей час не підходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський. Ніхто навіть і рівнятися не міг із ним щодо загально признаного авторитету і тої поваги, якою оточувало його все українське громадянство. У будинку педагогічного музею, де розмістилася Центральна Рада, голові Грушевському виділили дві кімнатки. Заступниками обрали Володимира Вінниченка та Сергія Єфремова. Завели офіційне діловодство, виготовили печатку, а на міській думі вивісили жовто-блакитний прапор і щиро почали будувати нову автономну Україну. І знову навалилася робота. Центральна Рада перетворилася під проводом Грушевського в перший парламент України. Піднімалося українство на Кубані і Ставропільщині. Настав час науково визначити етнографічні межі України. Це доручили фахівцям з Українського наукового товариства, яким керував Грушевський. Російська імперія тріщала по швах. Водночас постало питання оборони і безпеки. Тим більше, що Росія дивилася на події в Україні кривим оком. Але Грушевський належав до кола людей, що не сприймали війни, був за мирне вирішення без крові. Він вважав, що спроба силою взяти владу в Україні буде розчавлена російською армією і буде знищено Центральну Раду. У жовтні 1917 року стався більшовицький переворот у Петрограді. Він обернувся кривавою громадянською війною по всій Росії. Прагнучи уникнути втягнення України у цю братовбивчу бійню, 7 листопада 1917 року Центральна Рада проголосила Третій універсал, яким було проголошено Українську Народну Республіку. Універсал оголосили на Софійському Майдані. Згодом Грушевський писав. Я називав цей акт переможним прапором визвольного українського руху. Мабуть, найважливішим актом, який коли-небудь з'являвся на нашій землі. Нарешті в листопаді 1917 року Центральна Рада починає формувати українське військо. Комендант Київської воєнної округи полковник Павленко заклав початок створенню добровольчої української гвардії, сформувавши у Києві дві сердюцькі дивізії. З полонених галичан утворили корінцячових стрільців під проводом полковника Євгена Коновальця. Було сформовано український генеральний штаб. Тим часом у Петрограді більшовицький уряд формує спеціальні групи агітаторів і засилає їх в Україну, щоб поширювати зневіру народу до Центральної Ради. Діяли вони спочатку у великих промислових районах, а потім почали переманювати селян, вояків і молоду українську інтелігенцію. Незабаром за підписами Леніна і Троцького надіслано до Києва маніфест, в якому вимагали від українського уряду безумовної допомоги більшовикам в Україні. Інакше... Совет народних комісарів буде вважати Раду в стані відкритої війни проти совєтської власті в Росії і на Україні. Їм потрібен був хліб, вугілля, капітали і людські ресурси. Це був ультиматум. Москва фактично оголосила Україні війну. Україна прийняла цей виклик. 11 січня 1918 року Центральна Рада оголосила про повну незалежність України у четвертому універсалі. 
і оповістила на весь світ Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Але Москва не бажала самостійної України. І у Києві більшовики зробили заколот на заводі «Арсенал», а зі Сходу насувалися їхні війська. Зайнявши лівобережжя, вони хотіли здобути Київ. У цей час уже велися мирні переговори у Брест-Литовському. Уже там визнали делегацію УНР як представників незалежної держави. А до Києва підступали війська Муравйова. Бій під Крутами на чотири дні затримав більшовиків. Але армія Муравйова таки вдерлася до Києва. Облягли місто і кілька днів гатили по ньому з гармат з лівого берега Дніпра. Вже декілька днів засідання Центральної Ради проходили під артилерійську канонаду. І раптом під час засідання забігає стривожений брат Грушевського – Олександр. Негайно виходить з приміщення. Муравйов вже на цім боці Дніпра. Гатить по нас із Печерська і товарної станції. Там їхній панцерник. Треба було рятувати уряд молодої держави. Грушевський разом з Центральною Радою тимчасово виїжджають до Житомира і на Волинь у Сарне. З ним поїхали Марія і Катруся. У ніч на 26 січня 2018 року спішно повантажили на машину речі і вирушили вниз по вулиці Паньківській у напрямку до вокзалу. А на Бруківці за їхнім авто розривалися ворожі снаряди. Мама перехрестила їх у дорогу. Коли більшовицькі війська армії Муравйова зайняли Київ, їхні гармати стояли на залізниці, а спорожнілий і замкнений шестиповерховий будинок Грушевських височив на пагорбі перед Володимирським собором. Муравйов згадував. Я вілял артилерії бити по самим високим і багатим дворцям, по церквям, папам, монахам. Я зажег снарядами огромний дом Грушевського, і він в течінні трьох суток Горел, как яркий костер. Сотни офицеров и юнкеров были беспощадно убиты. У Киеве большевики влаштовали украинцам кривавую резню. Відловлювали и вбивали украинских патриотов. Тіла скидали з Дніпрових круч або до спільних ям. Розстрілювали біля Маріїнського палацу неподалік Царського саду. 